அனைவருக்கும் வணக்கம் பிள்ளைகளை நீங்கள் மகிழ்வாகவும் வீட்டில் பாதுகாக்கவும் இருந்து கொண்டு இந்த செயல்திட்டத்தை முன்னெடுங்கள் அந்த வகையில் தரம் நாளைக்குரிய இரண்டாம் வினாத்தாளை நாங்கள் தற்பொழுது பார்ப்போம் நான் ரவீந்திரராசா சஞ்சீவ் கார் குச்சவள்ளி விவேகானந்தா மகா வித்யாலயத்தில் ஆசிரியராக கடமையாக தற்பொழுது நாங்கள் வினாபத்திரத்திற்குள் நுழை பிள்ளைகளே நீங்கள் தற்பொழுது தரப்பட்டுள்ள பந்தியை நன்றாக வாசிக்குங்கள் பின்வரும் பந்தியினை நன்றாக வாசிக்குங்கள் வண்ணத்து பூச்சியின் பிரதான உணவு தேர் ஆகும் பெரும்பாலும் அவை திரவ உணவையே உட்கொள்ளுங்கள் சுவையை உணரும் உறுப்பு அவற்றின் கால்களிலேயே அமைந்துள்ளன அவை கண்களை திறந்தபடியே இரவில் ஓய்வெடுக்கின்றன இவற்றின் இறக்கைகளிலே அமைந்துள்ள நரம்பு மண்டலம் இறக்கைகளுக்கு சக்தியை கொடுக்கின்றன உலகில் பல பகுதிகளிலும் பல வண்ண வண்ணத்து பூச்சிகள் காணப்படுகின்றன தற்பொழுது நீங்கள் அனைவரும் அவதானமாக பந்தியை வாசிக்க வேண்டும் வாசித்த பின்னர் நாங்கள் வினாக்களுக்கு செல்ல பந்தியை மாத்திரம் துணையாக கொண்டு விடையளிக்க அதாவது வினாபத்திரத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களை நாங்கள் தவறாது கரிசலையுடன் வாசிக்க வேண்டும் பந்தியில் தரப்பட்டுள்ள விடயங்களை மாத்திரம் துணையாக கொண்டுதான் இதற்குரிய விடைகளை நாங்கள் எழுத வேண்டும் அந்த வகையில் முதலாவது வினா வண்ணத்து பூச்சியின் பிரதான உணவு யார் வண்ணத்து பூச்சியில பிரதான உணவு அதாவது பந்தியில இருந்துதான் இதற்குரிய விடை வழங்கப்பட வேண்டும் பாத்தீங்களாடுகின்றது <laughs> அடுத்த வினா வண்ணத்து பூச்சி எவ்வகையான உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள் மனிதன் அனைத்து முன்னி அது போல வண்ணத்து பூச்சி எந்த வகையான உணவுகளை உட்கொள்கின்றன திரவ உணவுகள் திரவ உணவுகளை தான் வண்ணத்து பூச்சி தனது உணவுகளாக எடுத்துக் கொள்கின்றன அடுத்த நான்காவது வினா இரவில் எவ்வாறு ஓய்வெடுக்கின்றன வண்ணத்து பூச்சி இரவில் எவ்வாறு தான் ஓய்வெடுக்கின்றன கண்களை திறந்த பெண்ணும் கண்களை திறந்து கொண்டுதான் வண்ணத்து பூச்சி என்ன செய்வா ஓய்வெடுக்குமா மனிதர் கண்களை திறந்து ஓய்வெடுப்பார்களா இல்ல நித்திர கொள்ளும் போது நாங்கள் கண்களை மூடி ஓய்வெடுப்போம் அது போல வண்ணத்து பூச்சி என்ன செய்து கண்களை திறந்தபடிதான் ஓய்வெடுக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் இவ்வளவு இந்த நான்கு கேள்விகளுக்குமான வினாக்கள் பந்திகள்ல இருந்துதான் எடுக்கப்பட்ட அதற்குரிய விடைகள் அனைத்தும் பந்திகளை மையமாக கொண்டுதான் விடைகள் அமைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் இரண்டாம் பகுதிக்கு செல்வோம் பந்தி முடிஞ்சு பந்தியும் வினாக்களும் முடிஞ்சு பந்தியில வந்து வினாக்களும் விடைகளும் பந்தியை மையமாக கொண்டது என்று நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் அடுத்ததாக இரண்டாவது கேள்விக்கு போவோம் பொருத்தமான நிறுத்த குறைகளை எடுக்க நிறுத்த குறிகளை பசனத்துக்கு நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பார்க்க முதலாவது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்பன ஐம் பொறிகள் ஆகும் இந்த ஐம் பொருள்களை வைத்து தான் நாங்கள் பார்த்த கேட்டல் போன்ற செயற்பாடுகளை செய்கிறோம் இப்ப அந்த வசனத்துல எங்களை என்ன சொல்லியிருக்கா அந்த நிறுத்த குறி பிரயோகத்தை சரியாக நாங்கள் இடப்பட வேண்டும் பார்ப்போம் அதாவது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவிக்கு பக்கத்திலே கொண்டு போய் நாங்கள் காற்றுள்ளியல் இட முடியாது என்பன ஐம் பொறிகள் ஆகும் இந்த இரண்டாவது 
வரலாம் நாங்கள் பாடசாலைக்கு செல்வோமா நாங்கள் பாடசாலைக்கு போவோமா அது நான் இன்னொரு நபர்கிட்ட கேட்கிறேன் அதாவது ஒரு ஆள்கிட்ட நான் என்ன ஃப்ரெண்ட் நண்பர்கிட்ட கேட்கிறேன் நாங்க பள்ளிக்கூடம் போவோமா என்று கேட்கும் அது போலதான் நாங்கள் பாடசாலைக்கு செல்வோமா என்றதும் நாங்கள் ஒரு வினாவ எந்த நண்பர்கிட்ட கேட்கின்றேன் அப்பொழுது அது வினா கூறி கொஸ்டன் மார்க் என்று சொல்லுவோம் மூன்றாவது வெற்றிடத்திற்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை அடைப்பிற்குள் இருந்து தெரிவு செய்து எடுத்து அதாவது வெற்றிடத்துக்கு பொருத்தமான சொல்லை நாங்க என்ன செய்யணுமா அடைப்புக்குள்ள இருந்து தெரிவு செய்து எழுதுறோம் மந்தாரமுமாய் இருந்து காணப்பட்டது அப்ப முதலாவது விடை தந்திருக்காங்க பானம் இரண்டாவது பானம் அப்ப சரியான விடை அடுத்த வினா ஏழாவது வினா கற்குகை என்பதை பிரித்து எழுதுக 
இது புணர்ச்சிகளை சார்ந்து வரும் கேட் குபை இட்ஸ் வந்து கேட் குபை என்று பிரித்து எழுதும் பொழுது கேல் சக குபை என்று சேர் பிரிந்து வரும் சேர்த்து எழுதிய பொழுது கேட் குபை என்று பிரித்து வரும் அடுத்த வினா தரப்படும் பாடலின் இடைவெளியை பூர்த்தி செய்து எழுதுங்க அதாவது வினா பத்திரங்களை நாங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னா பாடநூல் மற்றும் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டிகளை மையமாக கொண்டுதான் நிலை நினைத்து பாடல்களும் இடம் பெறுகின்றன அந்த பாடல்கள பகுதிகளை போட்டுட்டு அதுல இடைவெளியை பூர்த்தி செய்ய சொல்லி கேட்பாங்க அந்த வகையில தரப்பட்டுள்ள பாட பாடலை பார்க்கலாம் தேடி தேடி படிப்பவர்
செங்கள பகுதி விதுகல்பதி எனும் செங்கள சொல்லி கருத்து தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதுகள் விதுகல்பதி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு அதிப பாடசாலையில இருக்கிற அதிபர் என்ற அர்த்தத்துல வேற அடுத்த விதா பின்வரும் வாக்கியம் சிங்களத்தில் கூறப்படும் விதத்தை தமிழ் எழுத்துக்களில் எழுதுக பாடப்பிறக்கு பாருங்க இதற்கெல்லாம் பார்க்கலாம் 
நாளோட ரெண்டாம் பிரிக்கு நான் எட்டு எட்டோட ரெண்டாம் பிரிக்கு நான் பதினாறு பதினாறோட ரெண்டாம் பிரிக்கு நான் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டோட ரெண்டாம் பிரிக்கு நான் அறுபத்தி நாலு அப்ப பாருங்க நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அப்ப இதற்கு தான் பெருக்கள் வாய்பாடு என்பது ஒரு கண்டத்திலும் இன்றியமையாத செயல்பாடாக இருக்குது அதற்கு நீங்கள் வாய்பாடு எல்லோருக்கும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தென்கோளங்களும் உங்களோட நேரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி வினாக்களுக்கு விடையளிக்க கூடியதாக இருக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது வினா ஆயிரத்தி இருநூற்று பதினாறு என்ற எண்களை சொற்கண்ணு சொல்லி ஆயிரத்தி இருநூற்று பதினாறு ஆயிரத்தி இருநூற்று பதினாறு இந்த நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஒரு எண்களை தந்து கொண்டு அதை சொற்கள் எழுதுங்கன்னு சொன்னா எழுத்து பிழையிடாம எழுதுவோம் இப்ப ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினாறு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினாறு அப்படின்னு எழுதினா அதற்குரிய புள்ளிகள் உங்களுக்கு இல்லை அப்பொழுது ஆயிரத்து இருநூற்று பதினாறு சரியான எழுத்து கூட்டலோட அதை நீங்க எழுதி கொள்ளுங்க
திரிக்கோளம் பிரித்தா அதுக்குரிய சரியானவன நாற்பது அப்ப நாற்பது மட்டும் போட்டா காணாது நாற்பது படகுகள் என்று அதுக்குரிய சரியானவனைய எழுத வேண்டும் அடுத்த வினா ஒரு பாடசாலையில் ஆயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் கற்கின்றார்கள் அவர்கள் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று பேர் பெண் பிள்ளைகள் ஆவர் ஆண் பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை யார் இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மொத்த எண்ணிக்கையை தந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை தந்து என்ன செயற்பாடு செய்ய வேண்டும் வித்தியாசம் வேறுபாடு அப்படி எனக்கு கேட்குள்ள நாங்க கணித்த செயற்பாடு செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இந்த தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல கணிச்சா எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரும் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன கேட்ட கேள்வி ஆண் பிள்ளைகள் தான் கேட்டுருக்காங்க எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் என்று பேர் ஒரு பையில் இருபத்தைந்து மிட்டாய்கள் உள்ளன அவ்வாறான நான்கு பைகளில் உள்ள மிட்டாய்களின் எண்ணிக்கை அப்ப ஒரு பேக்கெட்ல இருபத்தஞ்சு டாஃபீஸ் இருக்கண்டா ஒரு பேக்கெட்ல இருபத்தஞ்சு டாஃபீஸ் இருக்கண்டா அதே மாதிரி நாலு பேக்கெட்ல எவ்வளவு இருக்குமா மொத்தம் என்று தரும் அப்ப என்ன செய்யணும் இருபத்தைந்து நாலால பெருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இருபத்தைந்து போட்டு நாலால கூட்டியும் விடலாம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது எழுபத்தஞ்சு நூறு நாலு தரம் கூட்டியும் விடலாம் அப்படி இல்லாட்டி இலவான முறை கூட்டுறதை விட பெருக்கல் பெருக்கல் செயற்பாட்டை செய்தீங்கண்டா உங்களுக்கு நேரம் மிகுதப்படுத்தப்படும் அப்ப இருபத்தைந்து நாலால பெருக்கினீங்கண்டா அதுக்குரிய சரியான விடை நூறு சரியான விடை நூறு என்பதா அடுத்தது ஒரு பெட்டியில் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மாங்காய்களை வைக்கலாம் பெட்டியில் நானூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு மாங்காய்கள் உள்ளன பெட்டியில் எத்தனை மாங்காய்களை வைக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மாங்காய் வைக்கலாம் ஆனா தற்பொழுது இருக்கிற நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கலாம் மிச்சம் மேலும் அவ்வளவு வைக்கலாம் என்றுதான் கேட்கிறார்கள் அப்ப நாங்க இதற்கு என்ன செய்யணும் கணித்தெல்லாம் செய்யணும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து நானூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு கணிக்கணும் பிள்ளைகளை நீங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது வேறுபாடு வித்தியாசம் டெண்டிக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த கணித்தலை தான் நீங்க செய்ய வேண்டும் முப்பதாவது வினா ரூபாய் முப்பத்தி ஐந்து பெறுமதியான இரண்டு பயிற்சி கொப்பிகள் மற்றது பன்னிரண்டு ரூபாய் ஐம்பது சதம் பெறுமதியான இரண்டு பென்சில்களும் வாங்கினால் செலுத்த வேண்டிய பணம் ஜாதி பார்க்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் பெறுமதியான இரண்டு கொப்பிகள் அப்ப எழுபது ஏன் முப்பத்தி ஐந்து பெறுமதி ரெண்டு கொப்பி ஒன்று இல்லை முப்பத்தி ஐந்து தர ரெண்டு எழுபது அதே போல பன்னிரெண்டு ரூபாய் ஐம்பது சதம் பெறுமதியான இரு பென்சில்கள் அப்ப இருபத்தி வாங்கினால் செலுத்த வேண்டிய பணம் தொண்ணூற்றி ஐந்து ரூபாய் நீங்கள் தவறுதலாக பொருள் ஒன்று கண்டு கணக்கெடுத்து முப்பத்தி ஐந்தையும் பன்னிரெண்டு ரூபாய் ஐம்பது சதையும் கூட்டி அப்புறம் தவறான விடைகளை கூட கூட கவனமாக இருக்கணும் இரண்டு பயிற்சிகள் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா பெறுமதியான ரெண்டு கொப்பிகளும் பன்னிரெண்டு ரூபாய் ஐம்பது சதம் பெறுமதியான ரெண்டு பெட்டில ரெண்டு கட்டுக்கார் ஒன்றில் ரெண்டு அப்ப அதை ரெண்டு மடங்காக்கி போட்டு கூட்டினா தொண்ணூற்றி ஐந்து ரூபாய் அப்ப நூறு ரூபா கொடுத்து கடையில கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐந்து ரூபாய் தருங்க கடையில அடுத்த வினா பிற்பகல் ஒன்று முப்பது இருபத்தி நாலு மணி நேர கடிகாரத்தில் மாற்றி எழுது சாதாரண கடிகாரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லாட்டி நியம கடிகாரம் நாங்கள் சொல்லுவோம் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது எங்களுடைய பாடசாலை நிறைவடைகின்ற நேரம் பின்னும் பிற்பகல் அப்ப ஒன்று முப்பது இருபத்தி நாலு மணி நேர கடிகாரத்துல மாற்றி எழுதணும் மாற்றி எழுதும் பொழுது அது பதிமூன்று முப்பது அன்று பெற ஒன்று முப்பது இருபத்தி நாலு மணி நேர கடிகாரத்துல வேற இருக்குல்ல பதிமூன்று முப்பது அன்று பெற அடுத்தது எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு என்ற எண்ணை சொற்கள் எழுதணும் இலக்கத்துல தந்திருக்கிறார்கள் அதை சொற்கள் எழுதணும் அதை பார்த்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பன்னிரெண்டு நான் திரும்பவும் சொல்றேன் நீங்க எழுத்துகள் எழுதும் பொழுது இலக்கங்களை எழுதும் பொழுது அந்த எழு எழுத்துகளை பிளவிடாம எழுதணும் எழுபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு எழுபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பன்னிரெண்டு அப்படி இதெல்லாம் எழுதுனா பிள்ளை அப்ப எழுதும் பொழுது எழுத்து பிள்ளைகள் இன்று எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு முழு புள்ளிகள் பார்த்து செய்யும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது வினா தரப்பட்டுள்ள நேரத்திற்கு ஐந்து நிமிடம் முந்திய பிந்திய நேரங்களை இடைவெளியில் எழுதட்டும் நேரம் தருவார்கள் ஐந்து நிமிடம் முன்னுக்கு ஐந்து நிமிடம் பின்னுக்குரிய நேரத்தை நீங்க எழுதுனீங்கன்னா சரி இப்ப பேருங்க ஒரு மணி தந்திருக்கு முந்திய நேரம் என்ன பிந்திய நேரம் என்ன அப்ப ஒரு மணிக்கு முந்திய நேரம் என்ன பன்னிரெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஒரு மணி பிந்திய நேரம் ஒன்று ஐந்து 
அது போல மூன்று ஐம்பது ரெண்டு தந்துருக்கிறாங்க மூன்று ஐம்பது ரெண்டு ஐந்து விட முந்தைய நேரம் மூன்று நாற்பத்தி ஐந்து மூன்று ஐம்பது ஐந்து நிமிஷம் பிந்தினா என்ன நடக்கும் மூன்று ஐம்பத்தி ஐந்து அடுத்தது ஒன்று ஐம்பத்தி ஐந்து அப்ப முந்தைய நேரம் ஐந்து நிமிடம் தான் கேட்டுருக்காங்க அப்ப ஐந்து நிமிடம் மட்டும் ஒன்று ஐம்பது மெட்டது ஒன்று அறுபது ரெண்டு போட முடியாது ஏன் அறுபது நிமிடம் தான் ஒரு மனுத்தியான அப்ப ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு அங்கே செண்டு மணி என்று இயல்பாகவே வந்துடும் அப்புறம் ஒன்று அறுபது ரெண்டு எழுதுனா பிள்ளை இரண்டு மணி என்று எழுதும் மிக சரியான விடையினை தெரிந்து அதன் கீழ் கோடுடுக நாங்க இனி சுற்றாடல் பாடப்பிறவுக்கு போவோம் தமிழ் கணிதம் முடிஞ்சு இனி சுற்றாடல் பாடப்பிறவுகள் எம்சி அதாவது சரியான விடைகளை கோடுறத பார்ப்போம் முப்பத்தி மூன்று எம்பக்க தேவாலயம் எது தொடர்பாக பிரசித்தி பெற்றுள்ளது விடைகளை பார்ப்போம் உருவச்சிலை மரச்செதுக்கல் வேலை பொம்மலாட்டக்கல் அதாவது எம்பக்க தேவாலயம் எதுக்கு பிரசித்தி பெற்றுன்னு பார்ப்போம் சரியான விடை மரச்செதுக்கல் வேலைப்பாட்டுக்கு தான் எம்பக்க தேவாலயம் பிரசித்தி பெற்றது அடுத்த வினா நீரில் கொண்டிசி தூளை இட்டால் கிடைக்கும் திரவத்தின் நிறம் யாது விடைகளை பார்ப்போம் ஊதா சிவப்பு மஞ்சள் இப்ப சரியான விடை ஊதா பேர்பிள் கலரா இந்த கொண்டிசி தூளை போடே அது பேர்பிள் ஊதா கலருக்கு மாற்றம் வரும் அடுத்த வினா சமையலறையில் பயன்படாத உபகரணம் பிள்ளைகளை நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அல்லாதது பொருத்தமல்லாதது பயன்படாதது என்று சொல்லி கூட நீங்க கூடுதலா கொஞ்சம் கூட கவனம் எடுத்துக்கணும் சமையல் அறையில பயன்படாத உபகரணம் கிச்சன்ல அம்மா பாதிக்காத உபகரணம் கத்தி ஊஜல் அரிவா அப்ப எது அம்மா பாதிக்க மாட்டா கத்தி உரல் எல்லாம் அம்மா பாதிப்பா அப்ப அரிவால் தான் என்ன தச்சன் மேசனாக்கள் என்ன செய்வாங்க தச்சனாக்கள் அதை பயன்படுத்துவோம் மெர மெறிக்கிறதுக்கு அது பயன்படும் அப்ப சமையல் அறையில் அது இருக்குமா அது இருக்காது கத்தி மெறக்கறைகளை வெட்டுறதுக்கு உரல் பயன்படுத்தப்படும் அப்ப அரிவால் தான் இதற்குரிய சரியான உடை வழிவாக்காரங்க சமையல் அறையில் பயன்படாத இதுகளை கவனமா அல்லாதது பயன்படாதது பொருத்தம் அல்லாதது என்ற வசனங்கள் கிடைக்கும் நீங்க அந்த வினாக்களை கூட கொஞ்சம் அழுத்தி பார்க்க வேண்டும் முப்பத்தி ஆறாவது வினா வானத்தில் இருந்து விடும் ஒவ்வொரு மழை துளியையும் வீணாக்காது பயன்பெற வேண்டும் எனும் கூற்றை கூறிய மன்னர் ஆரம்ப காலத்துல மன்னர் அந்த ஆட்சியில் இடம்பெறும் பொழுது அவர்களின் கூடுதலாக புல்லாம் அணைக்கட்டுகள் வடிகால்களுக்கு தான் கூடுதலான முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் வழங்கினர் அந்த வகையில வானத்தில் இருந்து விழுந்த ஒரு துளி நீரை கூட கடலுக்கு பயன்படுத்தாமல் அனுப்பக்கூடாது சொல்ற மன்னர் யாரு பார்ப்போம் மகாசேனன் பராக்கிரம பாபு தாது சேனன் அப்ப இந்த கூற்றை கூறிய மன்னர் வானத்தில் இருந்து விழும் ஒவ்வொரு மழை துளியையும் வீணாக்காது பயன்பெற வேண்டும் என்ற கூற்றினை கூறிய மன்னர் வந்து பராக்கிரம பாபு அடுத்த வினா பிராணிகளால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் தீங்கு அதாவது பிராணிகளால தாவரங்களுக்கு என்ன வகையான தீங்குகள் ஏற்படும் அப்ப தீங்கு பெறும் நன்மை பெறப்போது நாங்க கவனமா இருக்கும் அப்ப முதலாவது பாருங்க பிராணிகள் தாவர பகுதிகளை உண்ணுதல் இரண்டாவது தாவரங்களை பெருக்கமடைய செய்தல் பூக்களில் மகரந்த சேர்க்கையை நிகழ்த்துதல் அப்ப தீங்கு தானே கேட்டிருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு தீங்கும் வந்து இரண்டு நல்ல விடயங்களும் வந்துடும் அப்ப நல்ல விடயங்கள் வந்து தாவரங்களை பெருக்கமடைய செய்கிறது ஏன்னா வித்துகளை சாப்பிட்டுட்டு பப்பாள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது மரங்கள் பெருக்கமடைய செய்கிறது பூக்களில் மகரந்த சேர்க்கை நிகழ்த்துதல் மகரந்த சேர்க்கையை நிகழ்த்துதல் முறை பெருதான செயல்பாடு இது ரெண்டும் என்ன நன்மைகளாக இருக்குது ஆனா கேள்வி என்ன ஏற்ப பிராணிகளால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் தீங்கு தீமையான விடையங்கள் அப்ப விட பிராணிகள் தாவர பகுதிகளை உண்ணுறது பிராணிகள் தாவர பகுதிகளை சாப்பிட்டா தானே என்ன செய்வார் வளர்ச்சி மட்டுப்படுத்தப்படும் வளர்ச்சி மட்டுப்படுத்த காய்கறி எல்லாம் பெறாது அப்ப அதுதான் தீங்கு பிராணிகள் தாவர பகுதிகளை சாப்பிடுறது உண்ணுதல் அது ஒரு தீங்கு அடுத்த வினா இலங்கையில் அதிக மாவட்டங்களை கொண்டுள்ள மாகாணம் இலங்கையில பாத்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து மாவட்டங்கள் இருக்கு ஒன்பது மாகாணங்களாக கிடைக்கப்பட்டிருக்குது இதுல கேள்வி என்னன்னு சொன்னா இலங்கையில் அதிக மாவட்டங்களை கொண்ட மாகாணம் என்ன கிழக்கு வடக்கு மேல் 
கிழக்குண்ட என்ன திருகோணமலை மட்டக்கிழப்பு அம்பாறு மூன்று வடக்கு பாத்தீங்கன்னா முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி ஜாழ்பாடம் பவுனியா மேல் நிறைந்து இருக்கு மேல் மாகாணம் கொழும்பு கம்பா கடுத்துறை அப்ப கேள்வி என்ன இலங்கையில் அதிக மாவட்டங்கள் எதுல இருக்கு வடக்கண்டு ஏன் அங்கதான் ஐந்து மாவட்டங்கள் இருக்கு கிழக்குல மூன்று மேலை மூன்று அப்ப சரியான விடை வடக்கு அடுத்த வினா இரணை மடக்குளம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் இரணை மடக்குளம் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற குளம் அதை பார்க்கும் அங்க வவுனியா சாரி மன்னர் வவுனியா கிளிநொச்சி சரியான விடை கிளிநொச்சி கிளிநொச்சியில தான் அந்த இரணை மடக்குளம் காணப்படுகிறது நாற்பதாவது விழா நீரிழிவு நோயாள வெள்ள அளவை கட்டுப்படுத்த உண்ணும் காய் கதைகளில் ஒன்று அதாவது நீரிழிவு டயபெட்டிக்ஸ் நீரிழிவு நோயாளர் தஞ்ச சுகர் சுகர் அளவை குறைக்கிறதுக்கு எந்த வகையான காய்கறிகளை அவர் உட்கொள்ள வேண்டும் பாகற்காய் பீட்ரூட் வெண்டி பார்ப்போம் சரியான விடை பாகற்காய் பீட்ரூட் வெண்டி பீட்ரூட் வெண்டி வெள்ள அளவை கூட்டும் சரியான விடை பாகற்காய் 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 என்பதுதான் சரியான விடை தற்பொழுது அடுத்த வினா தற்பொழுது பாதசாரிக கடவை எந்த நிறத்திற்கு மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மஞ்சள் வெள்ளை நீலம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாதசாரி கடவை மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால் தற்பொழுது அது வெள்ளை நிறத்திற்கு மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அடுத்த வினா கலாவாவியை கட்டுவித்த மன்னன் ஜார் ஆரம்ப காலங்களில் மன்னர்கள் குளங்கள் அமைப்பதெல்லாம் பெரிய செல்வாக்கு செலுத்தி இருந்தார்கள் அந்த வகையில் கலாவாவியை கட்டுகிட்ட மன்னன் யாருன்னு பார்ப்போம் தாதுசேனன் மகாசேனன் பண்டுகாவை அப்ப இதற்குரிய சரியான விடை தாதுசேனன் என்பதா நாற்பத்தி மூன்றாவது வினா ஔடத பானம் தயாரிக்க தேவையான பூ இது ஔடத பானம் என்னென்ன விளங்கிக் கொள்றீங்க மருந்து அதாவது மருந்து சம்பந்தமான பானம் அந்த பானம் தயாரிக்க தேவையான பூ வில்வம்பு மாதுளம்பு வாழைப்பூ சரியான விடைகளை பார்ப்போம் மாதுளம்பு வாழைப்பு விடை இதுல வில்வம்பு தான் கூடுதலாக தரப்பட்டுள்ள இந்த விடைகள்ல வில்வம்பு தான் அவுடத பானம் தயாரிப்பதற்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அடுத்த வினா நிரம்பு கருவிகளில் ஒன்றாக அமைவது நிரம்பு கருவிகளில் ஒன்றாக அமைவது பார்ப்போம் புல்லாமுழல் தபேலா வீணை அப்ப நிரம்பு கருவிகள் என்ன வீணை நிரம்புகள் மா நிரம்புகள் அமைப்பில் இருக்கு மாதிரி தீட்டிருக்கும் பொழுது அது ஒலிகள் இதெல்லாம் தோற்கருவிகள் இது காற்று கருவி அப்ப சரியான விடை வீணை இது ரெண்டும் பொருத்தம் இருக்கிறது சரியான நிரம்பு கருவி வீணை அடுத்த வினா உலக கை கழுவும் தினம் எப்பொழுது அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது கை கழுவுற தினம் எப்பொழுது உலக ரீதியாக அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது பார்ப்போம் அக்டோபர் பதினஞ்சு மார்ச் எட்டு ஜனவரி பதினாறு ஜனவரி பதினாலு நாங்கள் பார்த்தோம்னா தை பொங்கல் கொண்டாடுவோம் மார்ச் எட்டு உலக மகளிர் தினம் அக்டோபர் பதினைந்து தான் உலக கை கழுவும் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது நாற்பத்தி ஆறாவது தினா பெட்சில்லு காணப்படும் உபகரணம் அதாவது சில்லு தொகுதிகள் காணப்படுற உபகரணம் இதற்கு பார்க்க மின் விளக்கு மின் அழுத்தி கை கடிகாரம் மின் விளக்கு மின் அழுத்து என்பவர் கரண்ட்ல இயங்கும் ஆனா அவைக்கு பெட்சில்லு தொகுதிகள் காணப்படாது கை கடிகாரம் கடிகாரத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது பெட்சில்லு தொகுதி காணப்படும் முக்கள் அசையும் பொழுது அந்த பெட்சில்லு தொகுதிகள் அசையும் பொழுதுதான் அந்த முக்கள் அசைந்து நேரத்தை எங்களுக்கு காட்டுகின்றன அடுத்த வினா உணவு சமைக்கும் பொழுது அணியும் மேல் அங்கியது அதாவது சமைக்கும் பொழுது போடப்படுற அங்கியது ஏப்ரல் சாரம் செல்வா சரியான விடை ஏப்ரல் தான் என்பது சரியான விடை நாற்பத்தி எட்டாவது வினா பொதுவாக 
இரவில் மலரும் பூவின் நிறம் ஜாது இரவு இரவு பொழுதுகளில் பூக்கின்ற பூக்கள் மலர்கள் என்ன கலர்ல கூடுதலாக இருக்கும் பார்ப்போம் சிவப்பு வெள்ளை மஞ்சள் விடை வந்து வெள்ளை அதாவது இரவு பொழுதுகளில் போக்குற பூக்கள் தான் வெள்ளை நிறமாகவும் அதிக வாசனை மிக்கதாகவும் காணப்படும் பாத்தீங்கன்னா மல்லிகை ஊசி மல்லிகை விட வெள்ளை நிறம் ஆனா என்ன அதுல வாசனை மிக நன்றாக இருக்கும் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தினம் அதிகமாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய உணவு நாங்கள் எங்களுடைய உணவு வேலைகளில் கூட நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அதை சாப்பிட்றத குறைச்சு கொள்ளணும் அதான் அர்த்தம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய அதிகமாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய உணவு பொறித்த உணவு காய்கறி கீரை வகை அப்ப காய்கறி கீரை வகைகளை நாங்கள் தாராளமாக சாப்பிடலாம் எப்போதும் ஆனா பொறித்த உணவு தான் நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாது ஏன் காரணம் என்ன எங்களது எலும்புகள்ல போய் இந்த பொறித்த உணவுகள் சாப்பிடலாம் கொழுப்புகள் எல்லாம் போய் படி கடைஞ்சு அதை உயர் குருதியா முக்காம அப்படி ப்ரெஷர் என்பவற்றை ஏற்படுத்தும் அதன் காரணமாக நாங்க காய்கறி கீரை வகைகளை தேவையானது உட்கொள்ளலாம் இந்த பொறித்த உணவு தான் நாங்க தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப சரியான விடை பொறித்த உணவு அடுத்த தினா இந்த சமுத்திரத்தின் முத்து என சிறப்பிக்கப்படும் நாம் இந்த சமுத்திரத்தின் முத்து இந்தியா இலங்கை சீனா சரியான விட இலங்கை இலங்கையை தான் இந்து சமுத்திரத்தின் முத்து என்று நாங்கள் அழைப்போம் அடுத்த தினா மிக விரைவில் தீப்பிடிக்கும் திரவம் டக்கன்னு தீப்பிடிக்கக்கூடிய திரவம் எதற்கு பார்ப்போம் விடைகள் பெட்ரோல் டீசல் தேங்காய் எண்ணெய் இப்ப தரப்படும் விடைகளை நன்றாக அவதானிக்கோளம் தேங்காய் எண்ணெய் டீசல் பெட்ரோல் மூன்று விடைகளும் தீப்பிடிக்கும் தான் இல்லை இல்ல மூன்று விடைகளும் விடைகள் தீப்பிடிக்கும் இலகுவாக தீப்பிடிக்கிற திரவம் தான் இந்த தரப்பட்டுள்ள மூன்று விடைகள் விடைகளை டக்கண்டு குயிக்கா இது தீப்பிடிக்கும் பெட்ரோல் தான் சரியான விடை அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பெட்ரோல் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள்ல புகைப்பிடிக்க கூடாதுலாம் சொல்லி போர்டு எல்லாம் நோ ஸ்மோக்கிங் சொல்லி ஒரு போர்டு எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க சரியான விடை பெட்ரோல் பெட்ரோல் தான் மிக விரைவாக தீப்பிடிக்கக்கூடிய தன்மை உடை அடுத்த தினா பின்வருமனச்சுள் ஈருடக வாழியாக அமையாதது ஈருடாமட நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க ஈருடாமட செண்டு ஊடகம் நிலம் நீர் அதைத்தான் சொல்ற ஈருடகம் செண்டு ஊடகம் நிலம் நீர் அப்ப கேள்வி என்ன பின்வருமனச்சுள் ஈருடக வாழியாக அமையாதது வடிவா நீங்க கேள்வியை பார்க்கணும் ஈருடக வாழியாக அமையாதது அப்ப தவளை மீ ஆமை அப்ப ஈரூடாம என்ன நீரும் பெறும் நிலமும் பெறும் அப்ப கேள்வி என்ன ஈரூடக வாழியாக அமையாதது அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் தவளை ஆமை மீன் மீன் செண்டு ஊடகத்திலே வாழுமா நிலத்துல வாழுமா கூட்டா கடல்ல இருந்து நீர்ல இருந்து நிறையுள்ள அது திறந்து போயிடும் அப்ப தவளை ஆமை தவளை ஆமைகளை பார்த்தீங்கன்னா நீர்லையும் வாழும் அது நிலத்திலையும் வாழும் தவளை அது போல ஆனா ஈருடக வாழியாக அமையாதது எது மீன் தான் சரியான விடை ஏன் அது ஒரு ஊடகம் அது நீர்ல மட்டும்தான் அது தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழும் ஐம்பத்தி மூன்றாவது தினா தொலைந்த அடையாள அட்டையினை அடையாள அட்டையினை பற்றி முறையிட செல்ல வேண்டிய இடம் அதாவது தொலைஞ்சு போன ஐடென்டிட்டி கார்டு ஐடென்டி கார்ட நாங்க தொலைச்சிட்டா அதாவது தொலைச்சு போட்டுட்டோம்னு சொன்னா அதை எங்க போய் நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் பிரதேச செயலகம் போலீஸ் நிலையம் நீதிமன்றம் பிரதேச செயலகம் போலீஸ் நிலையம் நீதிமன்றம் அதாவது எங்க ஐசிஎம் தொலைச்சிட்டோம்னா முதல்ல எங்க போய் நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் போலீஸ் நிலையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இப்படி எங்களுடைய தேசிய அடையாள அட்டையை இன்றில் இருந்து இன்று நான் கைதவரதலாக தொலைத்து விட்டேன் என்று சொல்லி அவங்கள்ட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் அவங்களோட தொண்டு தான் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் மேலதிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிரதேச செயலகங்கள் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றது வேற அலுவலர்கள் தான் பிரதேச செயலகங்களில் ஈடுபடும் மற்ற நீதிமன்றம் தான் வழக்கு விசாரணை செய்கிறது தான் நீதிமன்றம் போலீஸ் நிலையம் தான் தொலைஞ்சு போன அடையாள அட்டையை நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போற இடம் வந்து போலீஸ் நிலையம் மிக அடுத்த தினா மிக குறைந்த காலாவதியை கொண்ட உணவு அதாவது நாங்கள் உணவுகளை பார்த்தோம்னு சொன்னோம் அது மாதிரி உணவுகளுக்குள்ள ஒரு பிரதான செய்து 
உணவு உணவுகளை நாங்க வேண்டியக்குள்ள பக்கெட் பண்ணின உணவுகளை வாங்கியக்குள்ள காலாவது திகதி ஒரு கட்டாயமா நாங்க பின்பற்றி தான் அத கடையில இருந்து நாங்க வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அதுல கேட்டுக்கிறாங்க என்னன்னா கூடுதல டக்கட்டு காலாவது டே போயிடும் எக்ஸ்பயர் டே போயிடும் எது யோக பால்மா டெல்மினி இந்த மூன்று விடைகள்ல எது விரைவாக காலாவதி ஆகிவிடும் பால்மாவா டெல்மினா யோகட் தான் யோகட் யோகட் தான் அது தயிர்ல செய்வதால டக்கட் இலவாக காலாவதியாக போயிடும் பால்மான் அது எல்லாம் ஆங்கர் நெஸ்பிரே எல்லாம் பால்மா டெல்மின் எல்லாம் அது வருஷ கணக்குல டேட்டு இருக்கும் அப்ப யோகட் தான் மிக விரைவு விரைவான காலப்பகுதியில காலாவதியாக போயிடும் ஐம்பத்தைந்தாவது வினா பெண்ணை கொழுப்பு ஆகிய உணவுகளை அதிகம் உண்பதால் ஏற்படக்கூடிய நோய் எண்ணெய் கொழுப்பு இந்த பட்டர் சீஸ் பொறிச்ச உணவு எல்லாம் சாப்பிட்ட என்ன கூட நோய் வரும் சின்னமுத்து இதய நோய் நீரிழி சின்னமுத்து அதாவது இதய நோய் நீரிழிவு நீரிழிவும் வேறா நீரிழிவு சர்க்கரை விதியா டயபெட்டிகள் சொல்லுவோம் இதய நோய் தான் வேறு ஏன்னா எண்ணெய் கொழுப்பு இந்த படிவுகள் என்னுடைய உடம்புல கெம்புகள்ல போய் படிஞ்சு அது தேவையில்லாத பிரச்சனையை கொடுத்தா அது பிரஷர் போன்ற இதய நோய் சம்பந்தமான நோய்களை ஏற்படும் அப்ப எண்ணெய் கொழுப்பு ஆகிய உணவுகளை அதிக முன்பதால் ஏற்படுற நோய் இதய உணவு இதய நோய்களாக அமையும் இலங்கையின் இலவச கல்வியில் தந்தை இலவச கல்வியில தந்தை இலங்கையில இலவச கல்வியில் தந்தை சி டபிள்யூ டபிள்யூ கேன்கரா ஆனந்த குமாரசாமி அநாதரிக தர்மபாலம் அப்ப சரியான விடை சி டபிள்யூ டபிள்யூ கேன்கரா சரியான விடை சி டபிள்யூ டபிள்யூ கேன்கரா அவர் தான் இலவச கல்வியில ஃப்ரீயா கல்வி கொடுக்கறதுக்கு அவர் தான் ஒரு முக்கிய பிரதான பங்காளியா ஐம்பத்தேழு இலங்கையில் ஆதிவாசிகளின் நடனம் எப்படி அழைக்கப்படும் ஆதிவாசிகள் நடனம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என்று கேட்டிருக்கு கோலாட்டம் கும்மி கிரிகுரங்கள் கோலாட்டம் கும்மி கிரிகுரங்கள் அப்ப சரியான விட ஆதிவாசிகளுடைய நடனம் கிரிகுரங்க கோலாட்டம் கும்மி எல்லாம் வந்து தமிழ் பண்பாடு பாரம்பரியத்தோட சம்பந்தப்பட்ட நடனங்கள் கிரிகுரங்க தான் ஆதிவாசிகளுடைய நடனம் உங்களுடைய அந்த சொற்களை விடைகள் பார்க்க வேணும் எந்த வகையான சொற்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு கேள்விப்படாத சொற்பிரியோகமா இருக்கு பார்த்து கும்மி கோலாட்டம் எல்லாம் நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்படுற தொலைக்காட்சிகளில் பார்க்கறது எங்களுடைய சமய பண்பாடுகளோட தொடர்புபட்டதான கிரிகுரங்க தான் வித்தியாசமான சொல்ல அப்ப ஆதிவாசிகள் நடனம் கிரிகுரங்க என்றதை நீங்க ஞாபகப்படுத்தி வையும் ஐம்பத்தெட்டாவது வினா பொது இடங்களில் ஒன்றாக அமையாதது அதாவது பொது இடங்களில் ஒன்றாக அமையாததை பார்க்கும் சிறைச்சாலை நூலகம் வைத்தியசாலை நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க வைத்தியசாலை நூலகம் நாங்க பொது இடம் போவோம் ஆனா சிறைச்சாலை தான் ஸ்பெஷலாக ஒரு குற்ற நீதிமன்றத்தால குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட மட்டும்தான் சிறைச்சாலைக்கு போகல நாங்கள்லாம் போக முடியாது நீதிமன்றத்தால ஒரு குற்றம் செய்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு குற்றவாளி என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் மாத்திரம்தான் சிறைச்சாலைக்கு போக முடியும் மிச்ச ரெண்டும் பொது இடங்கள் அப்ப பொது இடங்களில் ஒன்றாக அமையாதது அப்ப சிறைச்சாலை தான் நாங்கள் விரும்பின வழியெல்லாம் போய் பார்க்க முடியாது சிறைச்சாலை இப்ப நூலக வைத்தியசாலைக்கு நாங்கள் போய் எங்களுடைய சேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் ஐம்பத்தொன்பது இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த ஆண்டு எது இலங்கை அந்நிய ஆட்சியில் இருந்து சுதந்திரம் அடைந்த பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு இப்ப சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் அந்நிய ஆட்சியில இருந்து இலங்கை முற்று முழுதாக சுதந்திரம் அடையும் ஆன்மீக நல்வாழ்விற்கான செயற்பாடு எது அதாவது எங்களுடைய ஆன்மீகம் அதாவது பக்தி சம்பந்தமான ஒரு உங்களுடைய செயற்பாட்டுக்கு நல்ல வாழ்வுக்கான செயற்பாடு இப்ப என்னன்னு பார்க்கணும் சூரிய நமஸ்காரம் படித்தல் விளையாடுதல் அப்ப இதுல என்ன யோசிக்கிறீங்க படித்தல் விளையாடுதல் ஆன்மீக செயற்பாட வருமா எங்களுடைய மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி அப்படியான தன்மை வருமா படித்தல் விளையாடுதலால எங்களுடைய அறிவு கூடி கொண்டு போகும் படிக்கிற விளையாடுதல் ஆனா சூரிய நமஸ்காரம் தான் சரியான விடை அதுதான் ஆன்மீக வாழ்விற்கு எங்களுடைய வாழ்வை பதப்படுத்தி செய்யும் அறுபத்தொன்று நடுக்கடலில் கப்பலை தடுத்து நிறுத்தி வைப்பதற்கு உதவுவது நடுக்கடல்ல பெரிய கப்பலோ போட்டோ இதோ இருந்தாலும் அதை 
போகாமல் அங்கங்க அலைப்பாயாமல் இருப்பதற்கு எப்படி தடுத்து நிறுத்துவாங்கன்னு பார்ப்போம் கல் நங்கூரம் சபடம் கல் நங்கூரம் சபடம் சரியான விடை நங்கூரம் கல் கல்ல போட்டா நிற்குமா பெரிய கப்ப நிக்காது அதை என்ன போட்டு நிக்காது சபட நிற்குமா சபட போட்டு பிரேக் பண்ணி கொண்டிருக்க இல்லமா கடல் அல்ல வந்து அடிச்சா கல்லும் போய் சபடும் போயும் அப்ப நங்கூரம் தான் அது மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சு அந்த கட கப்பலையோ போட்டையோ வந்து போகாமல் இருக்கு அலைப்பாய விடாமலுக்கு ஒரு சிறப்பான இடத்துல வச்சிருக்கு நங்கூரம் அறுபத்தி ரெண்டாவது தினா அண்மை காலமாக உலக மக்களை அச்சுறுத்தி வரும் கொடிய நோயல் அதாவது அண்மை காலம் இப்ப கிட்டடி கொரோனா எலிக்காய்ச்சல் பண்டை காய்ச்சல் ஆனா விடைகள் எல்லாம் சரியா இருக்கும் ஆனா நீங்க என்ன தோசிக்கணும் உலக அண்மை காலமாக உலக மக்கள் கிட்டடி இப்ப கிட்டடில என்ன நோய் கூடுதலா தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சரியான விடை எது கொரோனா கொரோனா தான் இப்ப அண்மை காலமாக மக்கள் மத்தியில ஒரு பயத்தை உண்டாக்கி வச்சிருக்கு இறுதி விழா அறுபத்தி மூன்றாவது எனது பாடசாலையில் கொண்டாடப்பட்ட இல்ல விளையாட்டு போட்டி எனும் தலைப்பில் மூன்று வாக்கியங்கள் எழுதுக ஐந்து சொற்களுக்கு குறையாது இருத்தல் வேண்டும் எழுவாய் பயன்களை தொடர்பு இருத்தல் வேண்டும் அதாவது பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப்ல கடைசியா இப்படித்தான் கருது ஒரு வினா விட எழுதினீங்கடா ஒரு பாக்கியம் எழுதினா அதுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அந்த இரண்டு புள்ளிகள் எவ்வாறு பெற வேண்டும்னா எழுபாய் பயனிலை தொடர்புகள் இந்த வாக்கியங்களோட இயைப்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும் மற்ற நிறுத்த குறிகள் வாக்கிய ஒருங்கமைவுகள் என்பன சரியாக பேணப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு நீங்கள் எழுதுகளா இருந்தால் அந்த ஆறு புள்ளிகளை நீங்கள் பூரணமாக பெற்றுக் கொள்வீர்கள் மற்றது கேள்வியை பார்க்கணும் எனது பாடசாலையில் கொண்டாடப்பட்ட இல்ல விளையாட்டு போட்டி அப்ப இது என்ன காலத்தில் எழுத போறீங்க பாருங்க கொண்டாடப்பட்ட கொண்டாடி முடிஞ்சு அப்ப இது இறந்த காலத்தில் இந்த வசனங்கள் மூன்றை நீங்கள் எழுதி இருக்க வேண்டும் இத்துடன் எனது இரண்டாம் பகுதி நிறைவு பெறுகின்றது மீண்டும் ஒரு பகுதியில் சந்திக்கும் வரை விடை பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்